അപ്പൊ കേരളം തുടങ്ങിയ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് അതൊക്കെ സ്വാഗതം അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്ന സബ്ജക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഓട്ടോമൊബൈൽ ഫീൽഡിലെ നമ്മളെ പോലെയുള്ള തുടക്കക്കാർക്ക് ഉപകാരപ്രദമായ ഒരു വീഡിയോ ആണ് അതായത് വാഹനങ്ങളിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സെൻസറുകൾ മൊഡ്യൂളുകൾ ആക്ചുവേറ്ററുകൾ ഇത് എങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സംസാരിക്കുന്നു അതായത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കറക്റ്റ് പ്രോപ്പർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നടന്നാൽ മാത്രമാണ് വാഹനങ്ങളിലെ പ്രോപ്പർ പ്രോപ്പർ വർക്കിംഗ് നടത്തുള്ളൂ പ്രോപ്പറായിട്ട് വാഹനം നല്ല സ്മൂത്തായിട്ട് റൺ ആവുള്ളൂ അപ്പൊ ഈ സെൻസറുകളും മൊഡ്യൂളുകള് ആക്ചുവേറ്ററുകൾ തമ്മിൽ എങ്ങനെ സംസാരം നടക്കണു എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും അതിനകത്ത് ഒരു ലാംഗ്വേജ് അത്യാവശ്യമാണ് അതായത് നമ്മളിപ്പോ റിയൽ ലൈഫ് എക്സ്പീരിയൻസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഇപ്പൊ അങ്ങോട്ടും കൂടെ സംസാരിക്കണമെങ്കിൽ ഒരു ലാംഗ്വേജ് അത്യാവശ്യമാണ് ഇപ്പൊ മലയാളം ആണെങ്കിൽ മലയാളം അല്ലെങ്കിൽ ഹിന്ദി അല്ലെങ്കിൽ ഹിന്ദി ഇംഗ്ലീഷ് അല്ലെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു ലാംഗ്വേജ് ഉണ്ടായത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അങ്ങോട്ടും കൂടെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ചെയ്യണത് അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ സെൻസറുകൾ മൊഡ്യൂളുകൾ ആക്ചുവേറ്ററുകൾ ഇങ്ങനെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ചെയ്യണത് അങ്ങോട്ടും കൂടി ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പൊ എന്താണ് ഡാറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഡാറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു വോൾട്ടേജ് ആണ് ഏഹ് നമ്മുടെ ഈ മുഴുവൻ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ചെയ്യണത് വോൾട്ടേജിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ വോൾട്ടേജ് ആണ് നമ്മൾ ഡാറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങോട്ടും കൊണ്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഈ വോൾട്ടേജ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സഞ്ചരിക്കണതും ആ വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് ഒക്കെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്താണ് ഈ വാഹനങ്ങളിലെ ഈ ലാംഗ്വേജ് ഏതായത് ഈ മൊഡ്യൂളുകളും ആക്ടിവേറ്ററുകളും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ചെയ്യണത് അപ്പൊ അതായത് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക അതായത് നമ്മുടെ ഈ വാഹനങ്ങളിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറഞ്ഞത് വോൾട്ടേജ് ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് അങ്ങനെ നോക്കാം അപ്പൊ അങ്ങനെ ഓരോന്നായിട്ട് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാം എന്താണ് സെൻസറുകൾ എന്താണ് മൊഡ്യൂള് എന്താണ് ആക്ടിവേറ്ററുകൾ എന്നുള്ളത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് ഒരു മൊഡ്യൂളിന്റെ കേസ് എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൊഡ്യൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞൊരു കമ്പ്യൂട്ടർ ആണ് ഇത് നമ്മുടെ വാഹനങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇ സി എം പി സി എം ടി സി എം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ കൺട്രോൾ മൊഡ്യൂളുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു മെഷീൻ ആണ് നമ്മൾ പണ്ടേ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സുകളിൽ കമ്പ്യൂട്ടറിലെ സി പി യു സി പി യു ആണ് നമ്മുടെ ഈ കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ തലച്ചോറിനൊക്കെ പറഞ്ഞ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതുപോലെ ഒരു സെറ്റപ്പ് ആണ് നമ്മുടെ വാഹനങ്ങളിലെ വാഹനങ്ങളിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇ സി എം ടി സി എം പി സി എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞ മൊഡ്യൂളുകൾ ഈ മൊഡ്യൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഒരു മാസ്റ്റർ ബ്രെയിൻ ആണ് ആ ഒരു മാസ്റ്റർ ബ്രെയിനിൽ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞാൽ ആ കുറച്ച് വിവരങ്ങൾ അതിനകത്ത് ശേഖരിക്കാൻ പറ്റും ആ വിവരങ്ങളെ കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്ത വിവരങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ഒരു ഡിസിഷൻ മേക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഈ മൊഡ്യൂളിൽ ചെയ്യണത് ഈ മൊഡ്യൂൾ അങ്ങനെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മൊഡ്യൂളിനെ പ്രാപ്തരാക്കണ ഒരു സാധനം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ മൊഡ്യൂളിൽ ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ് ഒരു പ്രോഗ്രാമിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ സ്വീകരിക്കുന്നത് അതായത് വിവരങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നത് വിവരങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നത് സെൻസറിൽ നിന്നാണ് സെൻസറിൽ നിന്നുള്ള വിവരങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഈ മൊഡ്യൂളിൽ സ്വീകരിക്കുന്നു ഈ മൊഡ്യൂളുകൾ ഈ കിട്ടി വിവരങ്ങൾ വെച്ച് അത് കാൽക്കുലേഷൻ നടത്തണു ഈ കാൽക്കുലേഷൻ വെച്ച ഒരു കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്തിട്ട് ഈ കുറച്ച് ഒരു ഒരു ഡിസിഷൻ മേക്ക് ചെയ്യണം ഈ ഡിസിഷൻ ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത് ഒരു ആക്ചുവേറ്റർ കൊണ്ടാണ് അപ്പൊ ഇതൊരു മൂന്ന് മൂന്ന് തട്ടിലേക്ക് സാധനം ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ സെൻസർ ഇവിടെ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ സെൻസർ മൊഡ്യൂള് ആക്ചുവേറ്റർ ഇതൊരു മൂന്ന് ലൈനിൽ നിൽക്കുന്ന സാധനങ്ങളാണ് മൂന്ന് ദിക്കിൽ നിൽക്കുന്ന സാധനങ്ങളാണ് അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് ഈ മൂന്ന് ലൈനിൽ നിൽക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും അതിൽ ഫോ ഫോൾട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും ഡാമേജ് വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു വാഹനങ്ങളിൽ കംപ്ലയിന്റ് കാണിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഈ പ്രോഗ്രാമിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വർക്ക് ചെയ്യണ ഈ മൊഡ്യൂളുകളുടെ ഒരു തലച്ചോറ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മൈക്രോ പ്രൊസസർ ആണ് ഈ മൊഡ്യൂൾ ഉണ്ടാക്കിയെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുറെ ഡയോഡുകൾ റെസിസ്റ്ററുകൾ കപ്പാസിറ്ററുകളൊക്കെ വെച്ചാണ് ഈ മൊഡ്യൂളുകളുടെ ഒരു മൈന്യൂട്ട് ഒരു സാധനമാണ് ഈ മൈക്രോ പ്രൊസസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ മൈക്രോ മൈക്രോ പ്രൊസസർ ആണ് ഈ ഇതിന്റെ ഫുള്ള് ടോട്ടൽ കാര്യങ്ങൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യണത് ഇത്ര മൈന്യൂട്ടായ മൈക്രോ പ്രൊസസർ കുറെ കാര്യങ്ങൾ റിസീവ് ചെയ്യണു
ഒരു ഡിസിഷൻ മേക്ക് ചെയ്യുമെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഈ മൈക്രോ പ്രോസസറിന് മെമ്മറി ഫീച്ചേഴ്സ് ഇല്ല ഈ മെമ്മറി ഫീച്ചേഴ്സ് അസിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കൊടുത്തേക്കുന്ന കാര്യമാണ് റീഡ് ഓൺലി മെമ്മറി റാൻഡം ആക്സസ് മെമ്മറി ഇലക്ട്രോണിക്കൽ പ്രോഗ്രാം പ്രോഗ്രാമുകൾ റീഡ് ഓൺലി മെമ്മറി ഇലക്ട്രോണിക്കലി ഇറേസബിൾ പ്രോഗ്രാമുകൾ റീഡ് ഓൺലി മെമ്മറി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ കുറെ മെമ്മറി അസിസ്റ്റുകൾ ഈ ഇലക്ട്രോണിക്കൽ പ്രോഗ്രാമുകൾ റീഡ് ഓൺലി മെമ്മറി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മുടെ മൊഡ്യൂളുകൾ ഞാൻ റേഡിയോ മൊഡ്യൂളിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യണ ആ മെമ്മറികളാണ് അതാണ് ബാറ്ററി ഡിസ്കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ആ മെമ്മറി ഡിസ്കണക്റ്റ് ആയി അതിൻ്റെ ചാനലുകൾ റീസെറ്റ് ആവും ടൈം ഒക്കെ റീസെറ്റ് ആവുന്ന കാര്യം പിന്നെ ഇലക്ട്രോണിക്കൽ ഇറേസബിൾ ഇറേസബിൾ പ്രോഗ്രാമുകൾ റീഡൽ മെമ്മറി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ആ മെമ്മറിയാണ് നമ്മുടെ എഞ്ചിൻ കൺട്രോൾ മൊഡ്യൂൾ ട്രാൻസ്മിഷൻ കൺട്രോൾ മൊഡ്യൂളിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യണത് പിന്നെ ഈ മെമ്മറി ഫീച്ചേഴ്സ് അതായത് ഈ മൈക്രോ പ്രൊസസർ ഇങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ മൈക്രോ പ്രൊസസറിന് മനസ്സിലാവുന്ന ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിജിറ്റൽ ലാംഗ്വേജ് ആണ് ഈ ഡിജിറ്റൽ ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ബൈനറി കോഴ്സുകളാണ് അത് സീറോ വൺ വൺ സീറോ ഹൈ ലോ ഓൺ ഓഫ് ഈ ഒരു ലാംഗ്വേജ് സിസ്റ്റം ആണ് നമ്മുടെ മൈക്രോ പ്രൊസസറിന് മനസ്സിലാവുള്ളൂ അപ്പൊ ഈ ഓരോ ഡിജിറ്റ് അതായത് സീറോ വൺ വൺ സീറോ എന്ന ഒരു ഡിജിറ്റിന് നമ്മൾ ബിറ്റ് എന്ന് പറയും അങ്ങനെ എട്ട് ബിറ്റ് കൂടിയതാണ് ഒരു ബൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സിസ്റ്റം ആണ് നമ്മുടെ നമ്മുടെ മൈക്രോ പ്രൊസസറിന്റെ ഉള്ളിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നടക്കുന്നത് പിന്നെ ഈ മൈക്രോ പ്രൊസസറിന്റെ ഉള്ളിൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഒരു ഇൻപുട്ട് ഇന്റർഫേസും ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് ഇന്റർഫേസ് ഉണ്ടാകും അതായത് നമ്മുടെ സെൻസർ എന്നുള്ള വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്നത് ഈ ഇൻപുട്ട് ഇന്റർഫേസ് കൂടി കടന്നു പോയിട്ടാണ് അതിന്റെ ഉള്ളിൽ കാൽക്കുലേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ വിവരങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് ആക്ടിവേറ്ററിലേക്ക് സെൻഡ് ചെയ്യിക്കണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഔട്ട്പുട്ട് ഇന്റർഫേസ് വഴിയാണ് ഈ ഇന്റർഫേസുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്റർഫേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ഉപയോഗമുണ്ട് ഇന്റർഫേസ് യൂസ് ചെയ്യണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഹൈ വോൾട്ടേജ് പ്രൊട്ടക്ടർ എന്ന രീതിയിൽ ഈ ഇന്റർഫേസ് യൂസ് ചെയ്യും അതായത് ഒരു ഹൈ വോൾട്ടേജ് അതിലേക്ക് കടന്നു വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ പ്രൊസസറിനെ അല്ലെങ്കിൽ മൊഡ്യൂളുകളെ ഒന്ന് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മുടെ ഈ ഇന്റർഫേസുകൾ യൂസ് ചെയ്യണത് പിന്നെ എന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്റർഫേസ് നമ്മുടെ ഒരു ലാംഗ്വേജ് ചേഞ്ചിങ്ങിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യും ഈ ഡിജിറ്റൽ ലാംഗ്വേജ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണ സെൻസറുകളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ മൊഡ്യൂൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും പെട്ടെന്ന് അങ്ങോട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ഒരു പക്ഷെ അത് അൺലോക്ക് സീരിയൽ സിഗ്നലുകളാണ് നമ്മുടെ സെൻസറുകൾ അങ്ങോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് ഈ മൊഡ്യൂളിലേക്ക് കൊടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഇന്റർഫേസ് വഴി കടന്നു പോകുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ മൊഡ്യൂളുകളിൽ ഈ സെൻസറുകളിൽ നിന്ന് മൊഡ്യൂളിലേക്ക് ചെല്ലണ ഈ സിഗ്നലുകളെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഡാറ്റേനെ ഈ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് ഡിജിറ്റൽ ലാംഗ്വേജിലേക്ക് ആയിട്ട് ഇന്റർഫേസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ ചെയ്യണം ഇങ്ങനെ ചേഞ്ച് ചെയ്ത ലാംഗ്വേജുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ചേഞ്ച് ചെയ്ത ഡാറ്റകളെ ഈ മൈക്രോ പ്രൊസസർ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടി പ്രോസസ് ചെയ്ത് ഔട്ട്പുട്ട് ഇന്റർഫേസിൽ കൂടി കടത്തി വിടും ഈ ഔട്ട്പുട്ട് ഇന്റർഫേസ് കൂടി കടത്തി വിടുന്ന കാര്യം കടത്തി വിടുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ ഔട്ട്പുട്ട് ഇൻഫേസ് ഔട്ട്പുട്ട് ഇന്റർഫേസ് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഡിജിറ്റൽ ലാംഗ്വേജ് ആയിട്ടിരിക്കുന്ന ഈ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കമാൻഡ് ചെയ്തേക്കണം അതൊരു ആക്ഷൻ എടുക്കാൻ വേണ്ടി ആക്ടുവേറ്ററിനേക്ക് ആക്ടുവേറ്ററിലേക്ക് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ ഔട്ട്പുട്ട് ഇന്റർഫേസ് ഇതിന് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ ആക്ടുവേറ്ററിന് മനസ്സിലാവണ സിഗ്നലുകളിലേക്ക് സിഗ്നലിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ലാംഗ്വേജിലേക്ക് ഈ ഇതിനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യണം അതാണ് ഈ ഔട്ട്പുട്ട് ഇന്റർഫേസ് യൂസ് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പൊ പിന്നെ നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് സെൻസറുകളുടെ ഉള്ളിൽ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സെൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഡിവൈസ് കുറെ ഇൻഫർമേഷനെ കളക്ട് ചെയ്യാൻ ഒരു പ്രാപ്തിയുള്ള ഒരു ഡിവൈസ് ആണ് സെൻസറുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞത് ആ സെൻസറുകൾ ഈ കളക്ട് ചെയ്ത ഇൻഫർമേഷനെ മൊഡ്യൂളിലേക്ക് സെൻഡ് ചെയ്യും ഈ സെൻഡ് ചെയ്ത വിവരങ്ങൾ വിവരങ്ങൾ അനുസരിച്ചാണ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കാൽക്കുലേഷനും ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് മേക്കിംഗ് ഒക്കെ നടക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ നമ്മുടെ ഓട്ടോമൊബൈൽ ഫീൽഡിൽ കൂടുതലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്ത് തന്നെ സെൻസറുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞത് തെർമിസ്റ്റർ റിയോസ്റ്റാറ്റ് പൊട്ടൻഷോമീറ്റർ സ്വിച്ച് ടൈപ്പ് ഈ നാല് ടൈപ്പ് സെൻസറുകളാണ് കൂടുതൽ നമ്മുടെ ഓട്ടോമൊബൈൽ ഫീൽഡിൽ ഇപ്പൊ യൂസ് ചെയ്ത് വരുന്നത് തെർമിസ്റ്റർ ടൈപ്പ് സെൻസറുകളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ 
ഒരു ഫിക്സഡ് റെസിസ്റ്റർ വിത്ത് ഒരു ഫൈവ് വോൾട്ട് റെഫറൻസ് ആണ് നമ്മുടെ ഈ മൊഡ്യൂളിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഈ മൊഡ്യൂളിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ഈ സെൻസറിലേക്ക് ചെല്ലണത് അതിനകത്ത് നടക്കുന്ന വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പിന് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്താണ് നമ്മുടെ ഈ ടു വയർ സെൻസറുകൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ ത്രീ വയർ സെൻസറിലേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ ത്രീ വയറിലാണ് ഈ മൊഡ്യൂളിൽ ഒരു ഫൈവ് വോൾട്ട് റെഫറൻസ് കൊടുത്തുവിടുകയും ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് ഒരു ഫിക്സഡ് ഫിക്സഡ് റെസിസ്റ്റർ അതിനകത്ത് ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് ഒരു സെപ്പറേറ്റ് ഒരു ഗ്രൗണ്ടും ഉണ്ടാവും മൊഡ്യൂളിനുള്ളിൽ അപ്പൊ ആ ടൈപ്പ് സെൻസറുകളാണ് നമ്മുടെ ഒരു ത്രീ വയർ സെൻസറുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതിനകത്തുള്ള ഷോർട്ട് ടു ഗ്രൗണ്ട് ഷോർട്ട് ടു വോൾട്ടേജ് ഒക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും സെൻസർ അടിച്ചു പോകുന്നത് സെൻസർ ഫോൾട്ടി ആവുന്നത് കറക്റ്റ് റീഡിങ് കിട്ടാണ്ട് വരുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് ആക്ച്വേറ്റർ ഉള്ളത് ആക്ച്വേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മുഴുവനോട് ഒരു സാധനത്തിനെ കൊണ്ട് പണി എടുപ്പിക്കുകയാണ് കാര്യം മുഴുവനിൽ സ്വന്തമായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിവില്ല സെൻസറുകൾക്കാണെങ്കിൽ സ്വന്തമായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിവില്ല അത് സെൻസർ ആണെങ്കിൽ മറ്റേ വിവരങ്ങൾ മൊഡ്യൂളിലേക്ക് കൊടുത്തു വെച്ചേക്കാണ് ആ മൊഡ്യൂളിൽ മൊത്തം കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്ത് എല്ലാം കാര്യം ചെയ്ത് ഈ ആക്ച്വേറ്ററിനെ കൊണ്ട് പണി എടുപ്പിക്കുക ചെയ്യണം അതായത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു പണി എടുക്കുന്ന സാധനമാണ് ആക്ച്വേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ ആക്ച്വേറ്റർ വർക്ക് ചെയ്യാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സെൻസറിൽ നിന്നുള്ള വിവരങ്ങളെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് ഈ മൊഡ്യൂളുകളിൽ പ്രോഗ്രാം ചെയ്ത് വെച്ചേക്കണ ഈ പ്രോഗ്രാമിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആണ് ഈ ആക്ച്വേറ്റർ വർക്ക് ചെയ്യണത് എക്സാമ്പിൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫ്യൂൽ ഇഞ്ചക്ടറിന് എടുക്കാം ഈ ഫ്യൂൽ ഇഞ്ചക്ടറിന്റെ കേസ് എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്യൂൽ ഇഞ്ചക്ടർ കറക്റ്റ് കമ്പ്രഷർ സ്ട്രോക്കിന്റെ എൻഡിൽ വെച്ച് ഇത് ഫയറിംഗ് ഓർഡർ അനുസരിച്ച് ഈ ഫ്യൂൽ ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്യണം ആ ഫ്യൂൽ ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ ക്യാമ്പ് ഷാപ്പിലെയും ക്രാങ്ക് ഷാപ്പിലെയും സെൻസറുകളിൽ നിന്നുള്ള കറക്റ്റ് സിഗ്നലുകൾ അതിനകത്ത് കിട്ടിയാൽ മാത്രമാണ് ഈ ഫ്യൂൽ ഇഞ്ചക്ടർ ഫ്യൂൽ ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്യുള്ളൂ നമ്മുടെ മുടികളിൽ പ്രോഗ്രാം ചെയ്ത് വെച്ചേക്കണത് ഈ കമ്പ്രഷർ സ്ട്രോക്കിന്റെ എൻഡ് ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ഫ്യൂൽ ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ആ ഒരു ടൈമിംഗ് ആകുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ ഈ നമ്മുടെ ഈ മൊഡ്യൂള് ഔട്ട്പുട്ട് ഇന്റർഫേസ് വഴി ഈ പറഞ്ഞ ഡിജിറ്റൽ വിവരങ്ങൾ നമ്മുടെ ആക്ച്വേറ്ററിലേക്ക് അടുത്തു വരാണ് ഈ ഡിജിറ്റൽ ഡിജിറ്റൽ വിവരങ്ങൾ ഈ ഇന്റർഫേസിൽ കൂടി കടന്നു പോകുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇന്റർഫേസ് ലാംഗ്വേജ് ചേഞ്ച് ആക്കിയിട്ട് നമ്മുടെ ആക്ച്വേറ്ററിന് മത്സ്യമാവുന്ന രീതിയിലേക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് ഈ ആക്ച്വേറ്ററിനെ കൊണ്ട് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കും അതാണ് അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെ സംഭവിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ ഇഞ്ചട്ട് കറക്റ്റ് സമയത്ത് ഓപ്പൺ ആവും നമ്മുടെ എഞ്ചിൻ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് റണ്ണിങ് ആവും അതാണ് ഒരു ആക്ച്വേറ്റർ ചെയ്യുന്ന ജോലി എന്ന് പറഞ്ഞത് പിന്നെ ആക്ച്വേറ്ററിന്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷനിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ആക്ച്വേറ്റർ വർക്ക് ചെയ്യണത് പവർ കൊടുത്ത് വർക്ക് ചെയ്യണം ആക്ച്വേറ്റർ ഉണ്ട് ഗ്രൗണ്ട് മാത്രം കൊടുത്ത് വർക്ക് ചെയ്യണം ആക്ച്വേറ്റർ ഉണ്ട് ഗ്രൗണ്ടും പവറും ഒരുമിച്ച് മുടിയൂൾ സപ്ലൈ ചെയ്ത് വർക്ക് ചെയ്യണം ആക്ച്വേറ്റർ ഉണ്ട് പക്ഷെ അത് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മാനുഫാക്ചറിന് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുക അതായത് മാനുഫാക്ചറിങ് ഡിസൈൻ ചെയ്യണ പോലെയാണ് ഈ മുടിയൂള് പ്രോ മുടിയൂളിൽ പ്രോഗ്രാം ചെയ്തേക്കണ അനുസരിച്ചാണ് ഇത് മുടിയൂളിൽ പവർ കൊടുക്കണോ ഗ്രൗണ്ട് കൊടുക്കണോ അതൊക്കെ ആ വയറിങ്ങും അതിൻ്റെ ഉള്ളിലെ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റർ സർക്യൂട്ടൊക്കെ അനുസരിച്ചിരിക്കും ഈ അതിന് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിന്റെ വേറെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഇത് വർക്ക് ചെയ്യണ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും സ്വിച്ച് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് വേരിയബിൾ ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ഡ്യൂട്ടി ഡ്യൂട്ടി സൈക്കിൾ ഉണ്ട് പൾസ് വിത്ത് മോഡുലേഷൻ ഉണ്ട് ഈ നാല് ടൈപ്പിലാണ് എപ്പോഴും ആക്ച്വേറ്റർ വർക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ സ്വിച്ച് ടൈപ്പ് കൺട്രോൾ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ വാഹനങ്ങളിൽ യൂസ് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ എഞ്ചിൻ കൂളും ടെമ്പറേച്ചറിന്റെ സെൻസർ അനുസരിച്ച് കൂളിംഗ് ഫാൻ ഓണും ഓഫ് ആകുന്നു ഓൺ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും കൂളിംഗ് ഫാൻ വർക്ക് ചെയ്യണമെന്നും ഓഫ് ആകുമ്പോഴത്തേക്കും കൂളിംഗ് ഫാൻ ഓഫ് ആകുന്നു ഇതാണ് സ്വിച്ച് ടൈപ്പ് കൺട്രോൾ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരു വേരിയബിൾ കൺട്രോൾ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇതൊരു സ്വിച്ച് ടൈപ്പ് കൺട്രോൾ തന്നെയാണ് പക്ഷെ ഈ ഒരു അറ്റ ഒറ്റ ആക്ച്വേറ്ററും ഉണ്ട് ഈ രണ്ട് ഉപയോഗം സാധിക്കുന്നു അതാണ് ഒരു വേരിയബിൾ കൺട്രോൾ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയുന്നത് നമ്മുടെ പവർ വിൻഡോ വർക്ക് ചെയ്യണത് പവർ വിൻഡോ വർക്ക് ചെയ്യണത് ഒരു ഒറ്റ മോട്ടർ ത